aunque tengamos 30 años, 40 años, podemos aprender a hablar hasta cantonés si se nos gusta. ¿O no? Sí. Podemos aprender inglés, podemos aprender alemán, podemos aprender chino, que está de moda. ¿O no, don Héctor? Sí. Entonces, sí, a lo eh, mejor nunca a voy algo. a hablar excelente sí. inglés y a lo mejor aprendí a los 40. Sí, yo creo a lo que... mejor usted nunca va a tener la habilidad de alguien que nació sin visión sí, y que aprendió a batírsela así en la vida de forma natural. Sí, bonito el ejemplo Pero que sí usted. puede aprender a vivir normalmente en otro ritmo, de otra forma, pero es... normalmente. Sí, le encuentro toda la razón. Sí, está y yo sé que lo puedo hacer. Por supuesto. Igual que, que voy a aprender a tocar si guitarra. Tiene la si gana... es que alguien me regala una guitarra, voy a aprender porque quiero distraerme. Ah, pero ¿cómo sabe? Ay, en este programa ocurre un milagro. <risa> Capaz que alguien sí, le, le sí, de la guitarra. Tal como dijo el, el señor aquí. Don Mauro. Don Mauro. Uh -huh. De la señorita de San Fernando. Sí. Uh -huh. No, no, no tenía idea que había algo... Había sonado que había una, una casa, porque fuimos una vez con mi señora. Uh -huh. Sí. Que al lado del... ¿Cómo del, se llama? Al, eh, del ministerio. No de... el ministerio, es algo de la educación. Sí. La sala de mi educación. Así, ah, sí, al ladito parece. Y la vez que íbamos estaba cerrada. No lo, nunca lo contactamos con el horario nomás. Uh -huh. Pero sí fuimos. Pero ahora ellos ya tienen, ya tienen información de ustedes, así que seguramente la próxima que sí. vayan lo van a estar esperando con cafecito. Gra sí. Gracias a Dios, sí. Y el ejemplo que usted puso, sí, soy capaz. Por supuesto que sí. No, sí. Solo contarle a Doctor Andrea y a su madre que... Eh, existen redes de apoyo, existe para que, porque a veces uno se siente solo, se siente que sí. esto es súper difícil, que no se va a poder. Eh, y muchas veces nos dicen, tú no vas a poder. Y es cosa de nosotros, es cosa de, eh, de jugársela, de apostar y de darse cuenta que hay muchas razones por las cuales sí se debe poder. Sí. Y tenemos los datos, se los voy a dejar a ustedes para... Y nosotros vamos a estar chequeando objeto de darle seguimiento y que efectivamente esto se concretice, ustedes tengan esta posibilidad de ir día a día incluyéndose en la sociedad. Es nuestra tarea. Lo que usted decía en delante cuando dice que sobre la discriminación, por ejemplo, eh, a mí me ha tocado pasar situaciones en que yo voy a la feria, por ejemplo, y he escuchado comentarios de personas que dicen, ¿cómo se, cómo se le ocurre a esa mujer traer a ese hombre a la feria? ¿Para qué? Porque estorba. Entonces, yo, yo le digo que... a mi esposo, gracias a Dios que yo no la escucho, porque si yo lo hubiese yo escucho... escuchado... En el que ¿Puedo, se le desarrolla ¿puedo más? decir una frase antes que Mauro le explique o mm. le hable sobre eso? Señora, la discriminación es la muestra más inevidente de ignorancia, de desinformación. En todos los aspectos en los que se pueda discriminar. En el sexual, en el racial, en el de la discapacidad, en todos los aspectos. Es reflejo evidente de una falta de información y de una ignorancia... Aberrante. Así que el problema lo tiene quien discrimina. Usted, con orgullo por la vida. No, solo, solo complementar, sin duda que comparto lo que acá dice Carmen Gloria. Eh, nosotros somos una sociedad que desde la cuna hemos criado, nos hemos criado y reproducimos criterios de exclusión y de segregación, de discriminación. Si una persona tiene la oreja más larga, es más ah, taco, sí. es más gordo, si es más alto, si cualquier cosa, cualquier rasgo distinto a no sé qué cosa, un modelo que hemos creado de alguna forma. Ni que hubiera existido realeza en este país, digo yo, si todos venimos donde mismo. <risa> lo, lo discriminamos. Y a través del humor también, ¿eh? este, el típico humor del chiste. Sí. Había una vez un peruano, ah, sí. un argentino, un chileno. Sí, sí, claro. y, y después sí. sigue un montón de chistes donde eh. los chilenos quedamos muy bien y el resto queda pésimo. Sí. Porque sí, claro. estamos acostumbrados a reforzarnos. Lo distinto es malo y lo homogéneo, un homogéneo que no existe, es lo positivo. No, no, no. Eh, tenemos que ir cambiando eso. Y claramente la educación desde el nivel preescolar sí. tiene mucho que hacer, o sea, eh, valorar lo distinto, valorar lo diverso, ir eh, enfrentando a aquellos que rechazan y diciéndole por qué. O sea, sí. muchas veces uno se da vuelta y, y sigue de largo. Sí, pues o... yo digo que en el bastón al colegio mi hijo lo espero. A veces mi hijo está acá al lado. Pues ya dijo yo mi hijo, que no me verá. Y dice, papá, yo estoy acá. Y los niñitos empiezan, ¿y este bastón de pa' qué? ¿Lo que hay este bastón? Yo digo, chuta, no veis más con el bastón porque van a empezar a molestar a mi hijo. Pero tengo que andarlo trayendo. Entonces no hay cómo de repente, porque él de, también hay gente que me molesta. Yo estoy sentado en el carro, mi ciudad está vendiendo completo. Y hay gente que me molesta, me, me toca aquí, yo miro, me toca acá. Como que me molesta. Y él chiquitito me dijo, a mi papá no lo tocan. Se está criando así como que no quiere que me toquen. Y uno no le inculca, yo lo dejo hacer a él. Como un niñito normal, no, ni siquiera 
le preguntamos, sino que yo lo único que sí, yo me doy cuenta que él es muy maduro a, a otros niños, que le digo, Benjamín, acompaña un poquito. ¿Cómo un robot? Y le pongo el hombrito y le digo, tan chiquitito, y él me lleva. Pero él se está creando, yo lo, me estoy dando cuenta que muy... que no toquen a mi papá, que no lo pasen a llevar a mi papá. Está muy así. Es por lo mismo, ¿cierto, señorita? Por supuesto, pues, por, por lo mismo yo que, que... Fue la primera frase que le dije sí. a usted, es amor, señor, es, es un reflejo es, del amor. Es. Quien quiere no maltrata, quien quiere cuida, quien quiere protege. Son cosas que, que nacen y, y, en forma natural de las personas que están sí. profundamente y, y enlazadas en amor con otras. Y poca educación, como dice el... Sí, por supuesto. Pues. El, por eso están no programas como estos, por eso te, no, no debemos esperar a que sea Teletón para hablar de discapacidad. Esa. Podemos hablarla todos los días y en la medida en que la gente se vaya interiorizando, sí, aprendiendo sobre el tema, va a dejar de discriminar y va a empezar a pensar en el otro. O sea, hoy día parecía que son invisibles lo que hablabas tú respecto a las escaleras, la decoración de repente ostentosa de algunos edificios que no considera desde algo tan básico como un coche de una guagua. Mauro, agradecerte infinitamente la presencia en nuestro programa, agradecerte además la oferta de ayuda que trajeron para contactarlo con las redes que él necesita hoy día para empezar a vivir esta nueva etapa de su vida. Una vida a lo mejor diferente, pero como dijo Pamela, ni mejor ni peor, diferente. Y ustedes han demostrado que tienen toda la interés y energía del mundo para hacerle frente a esta nueva forma de vida. Mauro, muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Sí, Mauro. Muchas gracias. gracias. Yo no sé si será posible, le quería pedir al director, en las redes sociales estos últimos días ha circulado un... Un video de una atleta que tiene amputado sus piernas. Es una joven que ella tomó una decisión que nada iba a ser imposible para ella. Hizo atletismo, juega básquetbol. Natación, salto. Hace una muestra en su video de casi todos los deportes olímpicos que existen. Sin tener piernas. No me puede hablar usted, don Héctor, de imposible, siendo un hombre joven, sí. teniendo una familia que lo ama. Sí, a mí me gustaría correr. Me gusta el atletismo, los Por 100 metros planos. Por supuesto que puede hacer. Sí, se me complica cómo lo harían, porque tendría Solo que poner una campana. Solo tiene que ahí. aprender a hacer. No la pudimos llevar a la playa, porque no. él me decía, mamá, lo único que quiero es no correr. tener obstáculo alguno y correr. ¿Qué te sacar eso? correr, me decía, no por podido. el lado de la arena. No pudimos. Tiene que aprender a hacerlo nomás, sí. pues. Sí, a ver si lo contactamos con el Grillo Arangui, que es un gran <risa> colaborador de la Teletón y de las Olimpiadas Paralímpicas, para que, que aprenda. Que sea uno bueno para correr, sí. ¿Eh? No, estoy, hablando no, bueno. estoy hablando de uno bueno. Estoy hablando de uno bueno. Que le puede enseñar... ¿Cómo hacerlo? Si, señor, esto es como partir de nuevo. Ahí tiene que aprender a correr, tiene que aprender a andar en patín, a andar a caballo. Va a poder hacer muchísimas cosas Gracias, de las que señor. usted piensa, incluso tocarse una buena tonada ahí en la guitarra, pero tiene que aprender a hacerlo de otra forma, sí, aprender señor. a hacerlo de nuevo. ¿Hijo? Es solo eso. Hijo, ¿tú no le ibas a decir que tú la conociste? Sí, la conocí. ¿Dónde me conoció? Sí, la conocí en la televisión viéndola. Ah. Sí, tenía, yo no sé por qué ese, ese celular tan bonito que lo tenía. Ya no lo tengo. ¿No? Qué Si sí me dijeron porque yo... No por eso, qué bonito es morir de no, bonita. ¿Y qué es lo que le iba a hacer tú? Ah, que yo soy afortunado de, de tener no, de, a mi señora. No, de, de la chaqueta. ¿Ah? De la chaqueta. Ah, que yo le podría hacer una, una prenda de vestir con solo mirarla. Para ahora no puedo. Se lo debo. Pero me puede tocar, pues. No, no me da nervios. Si su señora nos da permiso. De no, no, no. nos da permiso. No, 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 no. Mira, estoy transpirando. Son las luces. Ay, mire, venga a darme un abrazo. Aquí voy a tener que gastar menos que no, el que por tu lección. Toma, mamá. Sí, todavía no, no, yo voy para allá. Ahí. Y no venga a encontrarme, ¿por qué no? Ah, sí, sí, pues como un caballero, pues. Muy bien. Aquí estoy, ¿eh? Oh, estoy grande. Gracias, chingita. Estoy más flaquita que en la tele, ¿no? Sí. Sí, sí. es sí. linda, es linda. Gracias. Me encanta conocerlo. Me encanta conocerlo. Su mujer dijo una gran frase. La vida nos manda cosas que nosotros podemos soportar. Mientras más valiente, a veces más fuerte lo que nos manda. Usted tiene mucho por vivir. Sí, sí, yo sé. Es un privilegiado. Tiene una familia maravillosa que lo adora. Tiene una fuerza interior enorme. 
¿Por qué tengo músculo este? Es que yo lo sentí un poquito musculoso. Ay, ay. No, no, no se, se le nota en sus palabras, se le nota en su forma, en su optimismo. Que tenga pena, ya lo revisamos con Pamela, es normal. Sí. Que le dé rabia también es normal. Ahora Gracias hay que aprender. Palabras, lo, que, lo, que, lo que le faltaba era saber dónde buscar esa ayuda para aprender a vivir de nuevo. Exacto, y el Senadis bien. en persona vino acá sí. con su director a decirle dónde y cuándo. Lo hizo bien mi madre. Lo hizo bien usted, lo hizo bien su madre, lo hizo bien su mujer, lo hizo bien su hija. Eso quiere decir que se merece lo que tiene en la vida. Que le vaya muy bien y ojalá que luego nos cuente cuando esté corriendo la maratón, sí. o esté tocando guitarra, sí. ¿ya? Hay yeah. un deuda que me escriba una cancioncita, alguna cosa. ¿No es cierto? Ya, no pues, sé, placer haberlo conocido. Gracias. Ay, mire. ¿Por acá? Mire, mire, mire. Hay algo de lo que... No, está... no. ¿Eh? Al ladito. Ahí. Don Héctor. Hay algo de, de lo que yo siempre me he enorgullecido y, y lo digo cada vez que puedo. Y no lo digo con ningún ánimo salamero. Este programa existe durante ocho años porque tiene un equipo de lujo. Sí. Porque hay una calidad humana aquí adentro. Sí. Y creo que lo digo con propiedad cuando digo que no es habitual en la televisión. Aquí oh. casi en forma unánime van a comprar su guitarra. Sí. Cuando uno da amor, recibe mucho amor de vuelta. Van a tener la ayuda que necesitaban, la guitarra que querían, y yo creo que el respeto de un país que va a empezar, a lo mejor con su historia, a ser un poquito menos discriminador. Acogida la demanda, este caso...